എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ഈ എഗ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു മുട്ട ദോശയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എഗ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എഗ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് സവോളയോ ചെറിയ ഉള്ളിയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലാണ് ഇതിപ്പോൾ മുട്ട ഉണ്ടായി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമാവും ായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഒരു വലിയ സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി നല്ല എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരുവിധം നല്ല വലിപ്പമുള്ള തക്കാളി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുളിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം തക്കാളി ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒരു മിക്സായിട്ട് മാറണം ഈ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരട്ടെ ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് മൂടി വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പച്ചവെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ കറികളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു പച്ചരസം വരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് കറികളിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ
ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയോ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയിലയോ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ മുട്ട ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും അവർക്ക് ടിഫിനിലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം